মুক্তিযুদ্ধে বিরোধী শক্তির তৎপরতা ও ভূমিকা তখনকার হিসেবে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রায় সকলেই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিল তবে এদেশের মানুষের একটি ক্ষুদ্রাংশ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা ও দেশবাসীর স্বার্থের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তারা পাকিস্তানি বাহিনীকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার নামে ও ধর্মের দোহাই দিয়ে এই স্বাধীনতা বিরোধীরা পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে মিলে হত্যা লুট অগ্নিকাণ্ড নারী নির্যাতন সহ সারা দেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিকামী বাঙালি ও প্রগতিশীল বাঙালিদের খুঁজে বের করে তাদের তালিকা পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে তুলে দেয় তাদের অত্যাচার কখনো কখনো পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচারকেও ছাড়িয়ে যেত মুক্তিযুদ্ধের সময় গড়ে উঠেছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বেশ কয়েকটি সহযোগী সংগঠন শান্তি কমিটি নয় এপ্রিল গঠিত হয় একশো চল্লিশ সদস্য বিশিষ্ট ঢাকা নাগরিক শান্তি কমিটি এ কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছিল মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী জামায়াতে ইসলামী নেজামে ইসলামী পিডিপি ও মুসলিম লীগ নেতারা মধ্য এপ্রিলে গঠিত কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির কার্যক্রম জেলা থানা এমনকি কোথাও কোথাও ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যন্ত প্রসারিত হয় মূলত এরাই পাকিস্তানি বাহিনীকে পথ চিনিয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিয়ে যায় রাজাকার মুক্তিযুদ্ধের সময় উগ্র ধর্মান্ধ রাজনৈতিক দলগুলোর প্রত্যক্ষ সহায়তা ও তত্ত্বাবধানে রাজাকার বাহিনী গড়ে ওঠে জামায়াত নেতা মাওলানা এ কে এম ইউসুফ উনিশশো সালের মে মাসে খুলনায় সর্বপ্রথম রাজাকার বাহিনী গঠন করেন ধীরে ধীরে অন্যান্য জায়গায়ও রাজাকার বাহিনী গঠিত হয় ইসলামী ছাত্র সংঘ ও অন্যান্য উগ্র ধর্মভিত্তিক দলের সদস্যরা ছাড়াও দাগি আসামি ও বেকার যুবকরা রাজাকার বাহিনীতে যোগ দেয় আলবদর আলবদররা ছিল সাক্ষাৎ জমদূত জামায়াতে ইসলামী ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘের ছাত্রদের নিয়ে এ বাহিনী গড়ে ওঠে ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে পাকিস্তানি বাহিনী বুদ্ধিজীবী অপহরণ নির্যাতন ও হত্যার যে পরিকল্পনা করে তা বাস্তবায়ন করে আলবদর বাহিনী আল শামস আল শামস আলবদরের মতোই আরেকটি সংগঠন মুসলিম লীগ ও অন্যান্য সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনগুলো সম্মিলিতভাবে আল শামস বাহিনী গঠন করে ডাক্তার মালিক মন্ত্রিসভা পাকিস্তান সরকার বহির্বিশ্বকে বিভ্রান্ত করতে সামরিক গভর্নর জেনারেল টিক্কা খানকে সরিয়ে তার জায়গায় বেসামরিক ব্যক্তি ডাক্তার আব্দুল মোতালিব মালিককে গভর্নর নিযুক্ত করে তার নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী তথাকথিত বেসামরিক সরকার সদরই সেপ্টেম্বর গঠিত হয় দশ সদস্য বিশিষ্ট মালিক মন্ত্রিসভা পাকিস্তানি সামরিক যান্ত্রার পক্ষ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং বিভিন্ন বক্তৃতা বিবৃতি ও নির্দেশের মাধ্যমে স্বাধীনতা বিরোধী কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখে চোদ্দই ডিসেম্বর এ সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হয় মুক্তিযুদ্ধে দেশি ও বিদেশি